favor! Yo estaba en el andador y escuché al joven pidiendo ayuda. Tenía un picayelo clavado en el pecho. ¡Esa mujer me quiso matar! Y en efecto, miré hacia el túnel y vi a esa mujer escapando. ¡Auxilio! ¡Seguridad! ¡Policía! ¡Policía! Cuando vi a los policías, les pedí que fueran tras ella y ayudaran al herido. ¡Y pues escapó por allá! Rápido, compañero. Buena lente de que se te vaya. A ver, vamos. Por acá, por acá, véngase. Está muy claro, Ministerio Público. Esa mujer mató al hijo de mis clientes. Y le exijo que se proceda en contra de Adriana Arenales, la asesina de Lizardo. Y es la asesina, señora. Hay un testigo que la señala. Y queremos justicia. Justicia por el asesinato de nuestro hijo. Nos lo mataron. Qué bueno que vinieron, muchachos. Sofía, Adriana te está esperando en su recámara. Gracias. ¿Eh? Ven, Alonso. Vamos a sentarnos para que te explique. Sí, señora, gracias. Estoy muy preocupado por Adriana, porque pienso que algo grave le pasó. Sí, Alonso. Y porque sé del cariño que ustedes dos se tienen. Te voy a contar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Mi hija va a necesitar de todo tu apoyo, de todo tu cariño y de todo el amor que le puedas tener. Ya más, tú, señora Alfonsina, ¿qué le pasa a Adriana? Desgraciadamente, saliendo de la secundaria, la violaron. Amiga, no sabes cuánto lo siento. Pero ella no puede creer lo que acabas de contarme. Ojalá fuera solo un cuento, Sofía. Pero no, ese tipo, el mirón, me violó. Siempre supe que ese maldito miró pretendía algo. Y yo no te escuché. ¿Por qué no me habías dicho que ese tipo te seguía cuando nos separamos en la calle? Porque nunca me imaginé que me haría eso. Pensé que era alguien que me miraba y ya. Te quiero mucho. Y yo a ti. Ya me desgraciaron la vida. Claro que no. Tienes a mucha gente que te queremos y que te vamos a ayudar. Tu mamá, yo, Alonso. ¿Alonso? Sí, vino conmigo. Se quedó abajo platicando con tu mamá. Le dije a mi mamá que no quería que nadie más se enterara. Espero que no se le ocurra contarle. Tú me lo contaste a mí. Porque tú eres mi amiga y me quieres. Y Alonso también te quiere. Estoy segura que hasta te quiere como algo más. Miras lo preocupado que estaba. ¿Por qué no te apareciste un día a clases? No quiero verlo. Ni a él. Ni a nadie. Nunca más voy a poder ver a un hombre a la cara. Lo que te pasó no fue tu culpa, Adriana. Yo lo provoqué. Yo le grité, lo enfrenté. Tal vez si yo no... Lo... Ningún tal vez, amiga. Nada de lo que una mujer haga le dé el derecho a ningún hombre para que la viole. Nada. Tú no buscas de ser violada. Entiéndelo. Debía haberla acompañado saliendo de clases. Si hubiera estado con ella, nada de esto no hubiera pasado. No, no es tu culpa, Alonso. Pero, como comprenderás, ahora no es posible que la veas. ¿Ella no quiere verme? Estoy segura que sí quiere verte, pero por el momento no puede. No entiendo. Por favor, dígame si puede ayudar en algo. Por ahora es suficiente con tu comprensión. Bueno, entonces ya me voy. Gracias por la confianza, señora. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Por favor, diga a la Adriana que la quiero. <ríe> Muchas gracias, Alonso. <ríe> bueno. Sí... Sí, soy Alfonsina Arenales, la mamá de Adriana. Le llamo de la delegación porque necesitamos que la menor Adriana Arenales se presente a declarar ante la gente del Ministerio Público. Pero mi hija todavía se siente muy mal, señorita. Es necesario que le tomemos su declaración, señora. Muy bien. Ahí estaremos. ¿Eh? 
Entonces, según tú, el agresor llevaba tiempo acosándote. Mi hija ya le contestó esa pregunta, gente. No le hace, señora. Su hija tiene que contestar. Responde. Ya le dije que el virón tenía tres días siguiéndome. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no paró una patrulla en esos momentos? No sé. Nunca creí que me iba a atacar. Ese joven que usted llama Mirón se llama Lizardo Cañedo y falleció. Murió a consecuencia de la herida que le provocaste. Disculpe, agente, pero no me gusta cómo le está hablando a mi hija. ¿Qué está insinuando? ¿Que mi hija mató con intención al tipo que la violó? Eso es lo que vamos a averiguar en este procedimiento. ¿Qué? ¿Qué procedimiento está usted hablando? A su hija se le acusa de homicidio doloso. hija de homicidio. Ella es la víctima. No está claro, señora. Lo que no está claro. Quiere que le muestre los golpes, los moretones, las mordidas. Ese desgraciado dejó el cuerpo de mi niña. ¿Van a decirme qué van a hacer conmigo? No, aún no. Pero están avisadas de que se abrió una investigación. No te preocupes. De nada, mi niña, todo va a estar bien. Agente Rosales. ¿Cómo está, señora? Pues no muy bien. Ahora resulta que quieren acusar a mi hija por haber matado al hombre que la violó. Sí, ya había escuchado yo algo al respecto. Agente, usted estuvo cuando la médico legista certificó la violación de mi hija. Le suplico que nos ayude. Con mucho gusto, señora. Voy a declarar a favor de Adriana. Pero la familia de Lesardo resultó ser bien pesada. Le recomiendo que se busque un abogado. Pero, pero ¿de dónde si no tenemos dinero? Consigo uno de oficio. Esta gente está dispuesta a voltear el caso y que su hija sea la culpable. Con permiso. Mamá, mamá, me van a meter a la cárcel. ¿Qué voy no, a no, hacer? No, 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 hija, tranquila. Ya escuchaste a la gente Rosales. Vamos a conseguir un abogado para que nos ayude. Y la Virgen de Guadalupe no nos va a abandonar. Ella nos va a iluminar para que se sepa que tú eres la víctima. Y que se demuestre que ese hombre fue quien te agredió. Virgencita de Guadalupe, te lo rogamos. Ayúdanos. Gracias, Sofía. Tuvimos que ir a la delegación porque la familia de ese violador denunció a mi hija por asesinato. Me quiero ir a mi cuarto. No quiero ver a nadie. No quiero hablar con nadie. Ay, ya sé que no quieres verme, Adriana. Pero la preocupación me está matando. No me rechaces, por favor. Hija, en estos momentos es cuando más necesitas de verdadero cariño. Pasen. Mucha vergüenza con ustedes. No puedo ni verlos a la cara. No tienes por qué sentir vergüenza. Tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Pero me están culpando por haber matado a ese hombre. Tú solamente te defendiste. Y nosotros vamos a estar contigo para que lo puedas demostrar. Porque te queremos sinceramente. 
Apóyate en mí, porque somos amigos. Gracias, Alonso. No sabes cuánto aprecio que me creas. Y yo también te creo. Y estoy dispuesta a declarar que yo soy testigo de que ese maldito se estuvo siguiendo por tres días y que te miraba muy feo. ¿Qué pasó? No sé, vamos a ver. Seguramente el que pintó asesina fue el mismo que golpeó la puerta. Regrésense a la casa. ¿Qué pasa? Adriana no debe ver estas cosas tan feas. Hagan lo que les digo. Métanse a la casa. Con lo que pasó, ya no quiero que estemos solas aquí. Pero mamá, aquí vivimos. No tenemos a dónde ir. Encontraré a dónde cambiarnos, hija. Tenemos que mudarnos a donde sea. Al fondo de mi casa hay un departamento donde se pueden quedar. Se los ofrezco con todo gusto. Gracias, muchacho. Te voy a tomar la palabra. Vamos a empacar algunas cosas para que nos cambiemos de inmediato. Yo las ayudo. Hiciste muy bien en pintarle la casa a ese infeliz y apedrarle la puerta. Es poco comparado con lo que se merece esa asesina. Yo les prometo que voy a vengar a mi primo. Se los prometo. Buenas, señor. Oiga, ¿sabe si rentan esta casa? Porque al parecer no hay nadie y tampoco tiene algún letrero de se renta. La verdad es que me gusta mucho. No, fíjese, no creo que se rente, aunque las gentes que viven ahí hace días que se fueron. ¿En serio? ¿Y se habrán ido de vacaciones o se habrán mudado? ¿Usted no sabe? No, fíjese, a nadie le avisaron. De repente ya no las vi. Gracias. Voy a ir a esperarlas afuera de la delegación. Tarde o temprano tienen que volver y ahí estaré para saludarlas. No sé si todo esto tenga caso, mamá. Claro que tiene caso, mijita. Tenemos que demostrar que tú actuaste en defensa propia. Tú eres la víctima. Ay, no te desanimes. Además, mira, ya casi llegamos a la delegación. ¡Cállate, asesina! ¡Cállate! ¡Te vas a morir, maldita asesina! ¡Te voy a matar como mataste a Lizardo! ¡Te vas a morir! Dime por qué lo mataste, maldita asesina. ¿Por qué lo mataste? Yo solo me estaba defendiendo. Por favor, por favor. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Auxilio! 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 Estoy grabando este video para subirlo a internet porque me siento desesperada y quiero suplicarles que me ayuden, que alguien me ayude. Me violaron y por defenderme desafortunadamente ese monstruo perdió la vida. Y me quieren meter a la cárcel. Dicen que lo maté, pero yo solo actué en defensa propia. Las autoridades y los familiares del tipo que me violó me están hostigando. Y la policía no hace nada para protegerme, para cuidarme, para hacerme justicia. Por favor, que alguien me ayude. Jefe, yo no sabía de esto. El escándalo en las redes sociales, esa joven que violaron se hizo viral. Y nos está dejando como si nosotros fuéramos sus verdugos. El caso se está investigando. Para mí es suficiente con el testimonio de la médico legista para que dé por concluida la investigación y darle carpetazo hoy mismo. ¿Me entendió? Sí, señor. Vine personalmente a notificarles que la investigación en el caso de homicidio en contra de Adriana Arenales ha concluido. Se determinó que, en efecto, la menor privó de la vida a Lizardo Cañedo en legítima defensa, por lo que la indiciada no será sujeta a ningún juicio y queda libre de toda sospecha. Bien, con permiso. 
Le agradezco mucho su atención, la gente. Muchísimas gracias. Con permiso. Gracias por todo. Todo salió bien, hija. Se demostró que tú no actuaste con intención de matar a ese muchacho. Esta pesadilla se acabó, mamá. Y gracias a ti que me insististe en que diéramos la pelea para que se supiera que actúe en defensa propia. Sí. Estoy poniendo agua a la rosa para que se conserve igual de bonita como cuando la encontramos. Aunque te voy a extrañar verte todos los días en mi casa, me da gusto que tú y tu mamá ya están de vuelta en su hogar. Quiero agradecerles todo su apoyo. Ya sé que a veces me comporté mal, pero de verdad aprecio mucho que siempre estuvieron conmigo. Bueno, yo me voy a llevar esta jarra a la cocina porque no me gusta hacer mal tercio. Ay, qué pena. Su opinión nunca se mide. No dijo más que la verdad, porque yo te amo. Siempre te lo quise decir, pero era tímido y me ganaba la emoción. Pero hoy quiero decirte que cuentas con mi amor. Yo también te amo, Alonso, pero te pido que me tengas paciencia. Tengo que reconstruirme como mujer. Yo te esperaré el tiempo que sea necesario, porque tú lo vales. 